Что, друзья, в общем, коротко по нашей тематике, да, первое, мы все-таки возвращаемся к анализу наших республиканских праздников, дальше, ну, конечно, последнее такое событие, хотя мы все не любители поп-музыки, но вот обсуждаем очень, это победа представителей Украины на Евровидении, международная повестка, это минские договоренности, и, и последняя тема, это наши научные круглые столы, какие-то идеологические мысли и посылы, которые вот в последнее время в республике происходили и обсуждались, в частности, вот визит французской делегации и автора книги Ксавье Мару, и книгу, собственно говоря, у нас есть, мы ее обсудим, ну и международная конференция Донецкие чтения 16. Поехали! Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами снова программа «Патриотическая позиция», ее ведущие Евгений Орлов, Сергей Цыплаков и Мирослав Руденко. И первый вопрос, на котором мы бы хотели остановиться, это все-таки итоги наших праздников, республиканских праздников 9 мая, 11 мая, а также как эти даты знаменательно отмечали на территории Украины и Российской Федерации. Ну, если коротко, давайте позвольте если мне... Если коротко, то у нас круто было. У нас было очень круто, да. Ну, в принципе, это любой, любой участник праздничества, любой участник 9 или 11 мая может это отметить, да, некоторые особенности. Ну, давайте коротко. То есть... Парад военной техники, 45 единиц, тут, конечно, были целые нюансы, приходилось, вот, соблюдая минские договоренности, привести их, так сказать, в небоевое состояние, да, и показать все маршруты ОБСЕ, то есть они тут видели, э, видели все, скажем так, чтобы потом не сказали, что это вот готовится, да. То есть Минск мы соблюли. Со полностью соблюли, в то же время и парад провели, что очень радует. Мне кажется, было э, очень организовано, э, очень э, зрелищно и патриотично. Что касается и... Там сказать, э, вот части, когда у нас воинские соединения наши проходили маршем, что касается военной техники. Вот. Но самый такой, мне кажется, большой элемент э, и самый большой интересный и открытие, скажем так, для всех этого парада, это э, бессмертный полк. Да. Бессмертный полк. То есть более... 30 тысяч человек, да, ну, я уж не знаю, я всех не мог, конечно, посчитать, наверное, тоже, но людей было очень много, и люди были искренние. Вообще зрелище просто обалденное, и неподдельные слезы, неподдельные переживания, то есть все действительно получилось так, как и должно было получиться в такой день. Я даже больше того скажу, потом уже общались там с теми людьми, которые были у нас как гости, они сказали, действительно, вот, просто великолепно, то есть праздник действительно народный, праздник действительно вот, праздник, да, то есть было ощущение внутреннего ощущения праздника. Поэтому ну, атмосфера была, конечно, незабываемая. Это даже касается и тех людей, которые там, э, акцентировали внимание там, на технике, люди, которые акцентировали на бессмертном полку. То есть, ну вот любой элемент возьми, да, и все получилось просто великолепно. Ну и плюс, конечно, количество людей. Всегда приятно, когда вы в такие дни э, абсолютно условно говоря, да, там, без всякого понимания того, что нужно идти, не нужно идти. Просто люди действительно собрались без всякого там, э -э формализма. И поэтому действительно получилось очень хорошо. И я думаю, что многие те, кто были там в других городах, могут сказать, что в большинстве городов республики прошли. То есть пусть не такие многочисленные, все равно парады, на которые люди пошли искренне. Поэтому атмосфера была великолепна. Более того, вот этот бессмертный полк, ну, я не знаю, вот как как нужно благодарить человека, который придумал это? Вот даже не знаю, это там народная инициатива, не народная инициатива, по-моему, там в Томске или где-то вот в одном да, городе все началось. Ну, да? это... Но действительно, это абсолютно вот классное продолжение э, парадов традиции, победителей, да. парадов ветеранов. Потому, все мы понимаем, что действительно люди, которые, к сожалению, уходят, их становится все меньше, которые реальные участники войны. А вот такая акция действительно позволяет продолжать эту традицию вот в каких-то новых рамках. И мы к ней отлично подключились. Да, действительно. Ну, в принципе, мы обсуждали предварительно, вот как, как это планировали, как это будет, вспоминали о традиции бессмертного полка, но вот когда это вживую, действительно, прошло такое количество человек с искренне горящими глазами, воспоминаниями об этом, искренне кричали «Ура!», все им аплодировали. Вот. И действительно, ты видишь, что традиция не прервалась, что идет живая передача по этой традиции, участие новых поколений, молодежь в этом участвует очень активно. И, 
ну, вообще, по-моему, все, вот, все слои и социальные и возрастные группы вот, прошли в едином порыве. Это то, что сделать, связывает как вот, в единое целое и нашу республику. И самое интересное, что весь русский мир. Ведь правильно? Кстати, это стало Я... культурной отметкой, да, вот такой э, маркером да, принадлежности именно к русскому цивилизационному пространству. Сейчас, да, одно из. И очень, очень важное, кстати, вот сейчас, мне кажется. Я хотел сказать, что тут обратите внимание на другую. Вот вы на макроуровень посмотрели, посмотрите на микроуровень. Да? В определенных вот каких-то Степановках, там еще где-то, я не говорю про нашу Степановку, я не знаю точно, но есть в интернете фотографии, где бессмертный полк идет в деревне, в которой там 10 домов. Да, да, да. Там идут три человека. Но это не менее важно, чем то, что идут в больших городах там, десятки тысяч или, как в Москве, сотни тысяч. И интересно, что бессмертный полк, вот, в отличие от многих других акций, он практически не имеет границ. То есть, э, э, ну, то есть он масштабируется в любое количество. То есть он может э, масштабироваться в, в процент людей, которые в определенной стране выходят, да, в процент городов, которые участвуют в бессмертном полку, и в процент стран, которые участвуют. Тут наиболее интересно, с моей точки зрения, это участие таких стран, например, как там Вьетнам. То есть они в Великой Отечественной войне там воевали, ну, в, во Второй мировой, простите, воевали совершенно по-своему. Но тем не менее... Они есть, ну, там поддержали традицию. Ну, японцы, да, там японцы, и там да, и и совершенно по-своему. И это все равно было к ним близко. И вот то, что ты говорил о макроуровне, что это принадлежность русской, русской цивилизации, это шире, это принадлежность определенному набору ценностей, которые, ну, суть русская цивилизация, а также, ну, многие, которые могут это взять. Я сейчас что-то подумал об, аналог, об аналогии, если помните, всегда говорили, вот, напомните, на Истфаке, когда мы еще учились, что вот определенный рисунок на керамике, это было как принадлежность какой-то цивилизационному пространству, да? Ну, вот можно сказать, что в современных реалиях вот таким образом ширится культура, и вот таким образом, то есть, меняется идентификация людей. То есть, которые добровольно выбирают э, ту или иную сторону, условно говоря, добра и зла. Тут еще Очень в «Бессмертном полку» ва важным является такой момент, что э, он очень личный. И я знаю многих людей, которые отзванивали, зарили, блин, вот как я вот не сделал, поленился где-то еще вот Это вот я такой же. Вот я серьезно, я стоял на площади, ну, э, смотрел, когда «Бессмертный полк», я говорил, так, на следующий год нужно обязательно самому в нем участвовать. Какой там его и сила, да, что он каждого, вот, вот, действительно каждого касается. Да? И самое интересное, что он цепляет а, необходимость изучать свои корни, да, там, а, либо а, передавать своим детям. А да, там уже есть, цел, цел, целый вал я Для каждому свои задачи ставят. И задачи эти в целом, но ну, они как бы позитивные, они несут правильные ценности. Ну, наверное, надо вспомнить, как это происходило на территории Украины. Меня, О -о -о. честно говоря, удивило, что, несмотря на оккупацию в Киеве, вышло порядка 10 тысяч человек. Конечно, это не наши 30 тысяч, но э, это оккупация, по сути, бандеровская. Да? И помните нападки, и то, что там неонацисты им пытались препятствовать. И, ну, конечно, вот эта показательная фотография, когда из Бойерки какой-то молодой неонацист да, собирает с девочки. Да? Да, 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 Я да, уж да. не помню просто фамилию. В общем, все это обращалось с костом и свинства у хохлы. Ну, неонацистов, скажем так. Да, ну и вот, к сожалению, нужно отметить, что вот те люди, которые раньше действительно были, казалось бы, в одной стране живем, да, и в некоторой мере по одинаковому думаем, вот настолько нас разделила не только вот грань вот эта, блокпосту и так далее и подобное, но и культурно, да, то есть если для нас 9 мая праздник, и для нашей там страны, для России, для всех других, мы только можем в каким-то позитивном контексте это отмечать и радоваться на 9 мая, то вот буквально переезжаешь сколько там километров, да, и ты сталкиваешься с тем, что этот же самый день, да, и он вызывает вот только такие двоякие ощущения, и радость меняется слезами, потому что, как мы сами знаем, кого-то там побили, да, для кого-то там возбуждают уголовные дела, то есть это все вот так вот на грани страха, риска и какой-то, наверное, все-таки внутренней обиды, потому что я уверен, что многие из тех, кто людей даже праздновали 9 мая с георгиевскими леночками в Киеве, они, их не покидало ощущение того, что все равно что-то не так, и все равно хотелось бы по-другому, поэтому... Праздник со слезами на глазах, да, только уже теперь в другом контексте. 
Ну, там еще, знаете, я не скажу, это надо отметить. Все-таки на государственном уровне они что делают? Они пытаются вычеркнуть полностью эту страницу. То есть, вот та же, тот же Ветрович, Институт национальной памяти, то, что они скопировали полностью институцию у Польши и э, наполняют ее, скажем так, бандеровской идеологией, необандеровщиной. То есть, это человек, который в свое время фальсифицировал архивы СБУ. Кстати, он когда выкладывал потом эти архивы, там попали расстрельные листы ОУН. ОУН УПА. Рас... То есть люди прям там ну, де... не дети. Не досмотрел. Дети попали. Там четко по возрасту видно, что это дети. Там, и вот, там. И, э, то есть туристическую деятельность. Он буквально доказал ее сам выложив эти архивы. Ну ладно, это такой нюанс. Э, вот и он видит свою задачу, он об этом неоднократно говорил, чтобы полностью вот, как бы, убрать, да, вот, как он говорит, совок, да, то есть полностью советское наследие убрать и заменить его чем? Бандеровским. К сожалению, единственное, что этот режим, вот чего он добился, да, в свое время Ющенко, он э, только начал поднимать эти темы канатопской битвы уже когда только он под занавес наградил звездами героев украины да или три зубами что там им дают бандеру и шухевича да, только, только начал ревизию то вот здесь уже они должны как бы более кардинально ее изменить и вот на это направлено все и школьная программа и политика и кстати вот европейцы там сейчас советуют там до сих пор какие-то советы идут по поводу там самое пострадавшее от тоталитаризма mm -hmm. вот где-то украина в 20 веке надо на этом сосредоточиться то есть вот лить слезы лить слезы и все вот в бандеровском этом ключе как будто ну, не было ничего кроме бандеровской галиции и все и вот как бы ООН, это одна не державы э, которые провозгласили там э, кто там э, не, по, не помню уже да и хрен с ним. Ну, да ну в общем это же вот, единственное, что дикое масштабирование вот этого неадекватной идеологии на огромное количество людей. Вот, жалко, что ведь этот неонацист Бойерки, он очевидно, что ну, он не галичанин, да, он с центральной Украины. То есть очевидно, что он футбольный фанат, который мало думает, на самом деле, мало знает о своих корнях, о своей истории. И вот он спился на эту как бы модерновую ну, кстати, идеологию. Ты ошибаться. Он там много знает. Но знания его основаны ну, не на истине, а на э, ну, индоктринации. Ну, идеологическое он, он например, получил, восприятие. Я думаю, да. весьма системные, э, системные знания там, по своей доктрине, но ничего не имеют общего с истиной. Ну, ну, вот зачастую да, вот эти нацисты, они именно такие. Но я хотел бы перейти нашу дискуссию к 11 мая, потому что мы на 9 мая... Еще одно, одно слово, единственное, по поводу Российской Федерации, по поводу России. По-моему, по официальным данным, в Москве в шествии смертного полка приняло 800, 800 тысяч ну, человек. Да. Да? Ну, то есть есть куда стремиться, на самом деле. Да? да, ну и вид, там даже там, может кто-то там говорит сомневаться в цифрах, да, но просто кто смотрел прямую трансляцию или потом в Ютубе. То есть поток а, людей... Да, да людей, очевидно, да? что их действительно очень много. Но это круто, тысяч. это сплачивает и народ, это и... Ну, это был некий рекорд и для России самой, по-моему, да. этот год. Вот этот, именно этот год. Хорошо, что вот это шествие, оно не только заставляет один раз пройтись с портретом. Хорошо, когда оно ну, ставит какие-то вопросы, на которые человек ищет дальше ответы в своей жизни. Ну, например, да, ветеран там. Ну, подарил я ему цветы сегодня. Но, может быть, этого недостаточно. Может быть, что-то еще можно сделать, но ну, вот как-то в таком контексте. Вот хотел, опять же, вернуться к 11 числу. Да? Не Это ожидан... уже День Республики. День кстати. Республики, да. Вот неожиданно для меня было вот это шествие на протяжении трех часов. Да? Какое количество людей, я не знаю, там в итоге заявили наши, кто там считал. Но это было огромное количество. Кстати, и вот более Три 30 тысяч у меня да, было, уже, мне кажется. было вот определенное, знаете, вот такое немножко тревога, что вот 9 мая с его просто великолепием, да, с его многочисленностью, плюс, как известно, после парада, естественно, все празднуют, да, вот думают, блин, как пройдет 11 мая, да, то есть все ли смогут как бы набраться сил, да, и после 9 все-таки прийти. Но вообще сомнения сразу были развеяны, потому что вот точно было ощущение, что 11 будет отличным днем. То есть я еще когда только на парад шел там утром, я уже видел огромное количество людей, которые собирались, которые говорили, вот пойдем, пойдем, пойдем. Поэтому сомнения были развеяны. То есть и 9, и 11 мая ну, действительно показало наше определенное сплочение и подлинность праздника. Вот подлинность действительно была и в настроении, и в лицах, и в разговорах, и классный весенний день. Меня, честно говоря, расстраивает в этом только один момент, что не удалось вот как-то снять, показать вот эту э, массовость народа, которая поддерживает республику, да, э, потому что, ну, вот 
тех, кто стоял на сцене, до тех, кто стоял на площади, отстоял три часа, они все ну, немножко в состоянии шока. Даже вот я разговаривал с некоторыми организаторами, никто не ожидал, что будет столько много людей. То есть по планам там было а, около 30 тысяч, они планировали, да? а, подготовка была очень серьезная. Я могу сказать, что за а, безопасность можно поставить смело пятерку. Потому что до этого, говорят, там и какой-то теракт готов. Предотвратили теракт. Да, пред, предотвращенный теракт, да. Конечно, удивительно было, что, несмотря на то, что достаточно долго шествие это вот шло, тем не менее, люди активно участвовали, поддерживали, несмотря на то, что вот, ну, там, три часа, да, оно идет, то есть дождаться своего выхода, надо пройти, но, э, тем не менее, это говорит действительно о поддержке, о поддержке республики. Э, я думаю, что на будущее, на будущее, э, в принципе, в, э, надо думать над форматом. Над форматом, можно, может, Потому даже какие-то... формат не Оптимально. Огр ограничивать вот это, да, по количеству участников. Вот в чем -то по 11 колонны. числу формат не оптимальный. Вот Хотя столько... я, знаете, я вам скажу, вот, что было приятно, вот почему можно говорить о том, что праздник вот укоренился да, в сердцах, это когда вот, творчески подходит к его реализации. Вот, вот, второй год пошел, да, да и вот как вот города подготовились. Да, да, как да? они соревнуются между собой. Трактор они... Пашен Геленый, да, 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 то есть да, уголь Макеевский, да, то есть. Люди показывают, что действительно с какого-то города. Они ищут специфику города, они пытаются ее выразить. Да, не, не, не для галочки, кстати. Это вот видно, что это есть не для галочки. Оно хоть было такое самодельное, ну, между собой, да, то есть, вот, смешно, сказать, но оно вот вы такие, а мы вот такие. Я слышал разговоры, да, вот, а ну, посмотрите, какой там, э, ну, при, при условиях шоу, там, такой-то город, такой-то город. То есть, это фишку свою добавила, как показатель для того, что, да, действительно, в каждом городе есть чем гордиться, есть какая-то специфика, особенность, и люди могут воспринимать очень близко этот город. Я хотел бы еще сказать, что тренд народности очень хорошо подчеркнут, при всех припочек, я же потом пошел на на, э, в театр на награждение, да, и там э, была делегация там из Южной Осетии, была делегация с Афеда, с Госдумы, э, с Абхазии. Очень представительная делегация, да, кстати, очень, из вот, Российской вот, Федерации, из Абхазии, да, вот, Без всякого прочего, без всяких там коннотаций, просто хочу сказать, что один зал, в котором есть глава нашей республики, депутаты, э, есть представители делегаций и есть электромонтеры, шахтеры, э, птичники, это сотрудники коммунальных служб. И они все на одной сцене. Давайте, значит, перейдем к следующей тематике. Так у нас культурная программа. Ну, конечно, какая она может быть в современном мире. Это массовая поп-культура и конкурс Евровидения. Вот у Сергея есть некоторые соображения на этот счет. Ну, интрига по поводу того, кто же станет победителем Евровидения, раздувалась достаточно серьезно. Хотя я не понимаю, это... В принципе, еще до финала предсказуемо, воз... все предсказуемо было. но воспринималось как ну, какая-то, не знаю, война Украины с Россией, буквально там, ну, бред на самом деле, но многие это действительно так э, воспринимали. Я затрудняюсь судить о достоинствах того или иного э, исполнителя, э, но что интересно, вот э, украинская -то певица Джамала вышла сразу с политической темой. Я не хочу давать оценки там, депортации татар, да, поскольку это достаточно глубокий вопрос. Но, тем не менее, была очевидная связь. Джамала, татарка, татары, Крым, там, Россия, Украина, противостояние. Требование не политизировать конкурс в очередной раз было нарушено. Честно говоря, вот... Но многие прогнозировали, что она победит. Победит вот с той же целью, что и Руслана. Ну, ее запускали с этой целью, да, с этой да, песней, да. собственно говоря, именно ее Джамала, по-моему, да, правильно? Вот как бы, или как ударение обычно. Да, это не суть В общем, э -э согласен абсолютно политический мотив. Кстати, вот э напомнила 2004 год. Но э -э когда произошла вот эта ее победа, сразу... Обостри, обострилось противостояние интернет-бойцов в плане того, что а вот Украина не потянет по деньгам провести, или наша Джамала круче вашего Лазарева и так далее. На мой взгляд, это все бред, поскольку ну как государство может не потянуть там за полста миллионов долларов провести конкурс. Это не такие деньги, тем более это, как всегда, государственные сладкие контракты, которые на Украине с удовольствием попилят, конкурс проведут и еще, может, и рекордное количество денег на него потратят. Но как бы не суть. Важным является что? Что под этот конкурс изменили правила судейства. 
ввели, и, собственно, благодаря этому изменению она-то и победила. Ну, зрители иначе голосовали, по-моему, да, да? зрители голосовали иначе. Это говорит о чем? В принципе, в любых таких конкурсах, чемпионатах, проектах, в которых ты не имеешь возможности влиять на правила, а твой противник, соперник, ну, в геополитическом плане имею в виду, имеет возможность на ходу менять правила, ты никогда не выиграешь. Тут аналогия с э, Нобелевской премией, да? То есть кому Абсолютно. дают Нобелевскую премию? Аналогия с Мельдонием. Да. А, да, со да. спортом. Сейчас, кстати, абсолютно видно, все, что на Западе проходит, и там, где западные институции имеют большее влияние на проведение этих мероприятий, не все, все заангажировано. Все, все, вот все себя... что может называться ярким мероприятием, оно встроено в эту цепочку. Посмотрите, я не понимаю, как может, предположим, вот я аналогию приведу, да, предположим, проводится чемпионат по футболу среди ЛГБТ-сообществ. Если там Россия не выиграет, ну как это ударит по ее имени? Мне вот кажется, участие именно. в ЛГБТ-чемпионатах, вот это как бы ставит под, под вопрос вообще да, определенные моменты. Поэтому вот участие в Евровидении как-то ассоциировать с, там, с имиджем России и так далее и подобное. Тем более этот... Э... Ну, слушай, Олимпиада. Олимпиада серьезная. А ситуация та же. Нет, да. Олимпиада, давайте смотрите, спорт есть спорт, да, и там при всем при прочем... А вот нет. Политика. Вот спорт нет. давно стал политикой. Сам по себе, то есть Олимпиада это не Евровидение, понимаете, то есть соревноваться в каких-то достижениях в спорте и соревноваться в исполнении вот подобных песен, да, ну, я, я думаю, знаете, у меня сейчас такое ощущение, вот когда э, Вюрст выступала за Австрию, Австрии думали, хоть бы ты не победила, хоть бы ты сразу вылетела, пожалуйста. Потому что как сейчас австрийцы да, воспринимают? Да это все кончиты. Понимаете, вот как бы и мне на самом деле странно смотреть, когда какие-то там комментарии серьезных людей, которые говорили, там, Россия проиграла. Да нет, проиграл этот товарищ, который еще и заявлял о том, что для него Крым это Украина. Это, да? я думаю, не на, Надо избавляться вопрос, вообще да, не от, стоит участвовать от конкурсов, да? от вот, придания этой значимости подобных да, мероприятий. Да, следующий будет то же самое. Да, но надо отделять муха от котлета. Заангажированность, это первое, оно есть везде, в любых мероприятиях. Западная заангажированность. То правильно? же самое ты говорил про Нобелевскую премию. Каких патриотических русских писателей наградили Нобелевской премией? Каких Я патриотичных думаю. русских политиков наградили премией мира? Премия мира Обаме, да, это самый яркий этот пример как бы, неадекватности Нобелевского комитета, то есть по этому поводу. Да. Да, В общем, она отказаться. Все. Хочу немного нашу дискуссию в другое русло э, перевести. Дело в том, что... Э, и Украина, и Россия, и многие другие государства, я думаю, ну, в плане жителей этих государств, тоже относились к этому конкурсу, многие, во всяком случае, как к политическому мероприятию, к Евровидению. И здесь интересен момент, что Россия, Украина проголосовала за Россию. И наоборот. Жители, да. И наоборот, кстати, вот поддержка и... наибольшая была. Нет, нет, Армении. На Армении? Ну, ну, там 10% Россия отдала, да, 10 голосов, или как я не помню, 10 и 12 цифры, да? Там, Честно, я, я, я просто не помню, в чем они там смотрел, да, вот 12 голосов Украина отдала России. И, хотя... и 10 голосов отдала э, Россия Украине. Ну, то есть, ну, близко, близко, скажем. Да. Это все-таки говорит о том, что между людьми, между народами есть определенное взаимопонимание, и в том числе как бы в политическом плане. И, допустим, вот продвигаемая украинской элитой тематика, она далеко не всех цепляет. Ну как, шутили по поводу того, что в следующий раз немец выйдет с песней про 45-й год, да? Так я думаю, да, Украине надо будет выпустить что-то, песню какого-нибудь про бойца УПА в схроне. Ты помню, как это, Микола Матола, он на тему «Ваше благородие, госпожа Удача», в общем, создал такой бандеровский цикл песен и говорили это э, бан, это вот боец упа который с хрони написал поэтические произведения а нет извиняюсь не ваша бороди это э, поручик голицын да точно поручик голицын взял человек создал цикл но нюанс оказался в том что э, Микола Матола э, советский закарпатский поэт э, 
или конца 40-х, или начала 50-х года рождения. То есть они не относятся к бойцам УПА никоим образом. Однако украинские националисты зашиты, они качали именно эту тему. Вот так, кстати, сейчас популяризатор правого сектора, блогер популярный украинский, Белозирская, Алена Белозирская. Вот она вот схватилась за это там и вот давай это разбрасывать. Да, вот, вот такие вещи. То есть Украина, может быть, в следующий раз ну, выйдет с подобной то, песней. Да? Видеть, да. Ладно, давайте переходим к серьезным вещам. Минский процесс. Минский процесс. Давай, да. Девений, пожалуйста, расскажи нам. Ну, что тут ты несколько знаешь. аспектов, которые, наверное, стоит все-таки осветить, и почему актуально сегодня это ну, процесс первый. Некоторые были там ожидания, возможно, кто-то там прогнозировал, вот что поменяет изменения во власти в Украине. То есть у нас там пришел товарищ Порубий, Гройсман, и то есть... Ну, Гройсман в большей степени, да? Ну, Порубий, да, это, конечно, старая команда, как бы сейчас Майдана отмечена. Ну, Гройсман, это тоже не сильно новые лица, но, в общем, то есть имеется в виду, то есть поменялось политическое руководство и, возможно, ли какие-то изменения. То есть по первым заявлениям, которые делали и продолжают делать и Порубий, и Гройсман, и многие члены члены их команды, то есть очевидно и однозначно, что никакая э, не изменилась риторика. То есть эти политические изменения не повлияли на условно говоря внешнеполитический курс. То есть и порубить, и должны начать где-то и жестче, чем Гройсман высказывается э, антироссийские, антиминские и так далее и подобное. И в этой связи хотелось бы вот сказать, что Минск неоднозначно у нас воспринимают. Но нужно понимать и шире посмотреть на этот вопрос, что Минск также неоднозначно воспринимают в Украине. Потому что вот современная вот эта политическая культура, современная политическая система, она же выстраивается вот на... Ну, как э, товарищ Донцов да, говорил об исключительности каких-то товарищей да, там, э, с какими-то корнями. Да? То есть для украинца, э, типичного украинца а-ля порубить, то есть для них очень важна унитарность. Укра. Правильно укра, сказать. да. Укра, который там вот что-то копал, да. То есть для них уника, унитарность единство это как бы э, вот экзистенциальная основа. И поэтому для них Минск это вот такая же э, лакмусовая там, бумажка, ну, красная ты тряпка. Ставишь телегу впереди коня, как говорит наш Бухтеев. Дело в том, что унитарность это метод. Это метод украинизации, в том числе. Да, это не мет... цель. Цель ну, это держи... такие украинизация и цель такие создания. Власти. Ну конечно. Да. И, и поэтому... ограбление дальше страны. Да. И поэтому там Минский процесс это прямая угроза современной политической системе. И как бы там ни менялись лица, которые там э, возможно раньше не как Ройсман нигде не были замечены, они все равно продолжают в этом же тренде. И нужно понимать, что Исполнение Минска для них это реально угроза потери власти. Именно поэтому они так его боятся. Вплоть до того, что, я сейчас же не помню, кто-то там уже заявил о том, что вообще Минск нужно отменить. И поэтому в этой связи... Заморозить. Да, в этой связи и для Запада большой вызов, как заставить э, украинцев, э, политических украинцев, да, как заставить их выполнять этот Минск. И я думаю, что во многом там, для тех гарантов, которые выступали по Минску, там и Оланд, и Меркель, для них-то на самом деле проблема. То есть одно дело заявить о том, что мы повлияем на э, своих, так сказать, партнеров, да, другое дело понимать, что эти партнеры, выполняя ваши, там, условно говоря, просьбы, да, фактически сами себя ликвидируют. Понимаешь, у них немножечко тупик, у них э, ситуация патовая у Украины. Дело в том, что э, что им даст отмена Минск? Они что, могут ситуацию в Донбассе решить военными методами? Ну не хватит у них этих сил. Ну нет таких сил у них. Нету. Тут я хотел бы сказать, что э, так или иначе Минск стал э, вот оброс уже целыми легендами, он стал медиапространством. Да это пиар-тема. Я хочу, что... Все. Стойте. Почему Минск у очень важно закрыть им? Не потому, что они решают проблему. Не потому, что они там каким-то иным способом решают проблему. Других способов нет. Для них типичная ситуация. Изоляция, закрыться от всего и начинать долбить все, что остальное. То есть для них в идеальном варианте закрыть Минск и не говорить о нем. Они забудут за нас. То есть это будет такая замороженная территория. У них забыть там, предположим, о существовании той же Европы и России. То есть он местечковый. Нет, Европы, России не забудут, там и Европы глубже. не забудут. Для них, там глубже не... и больше этих э, уровней. То есть на другом уровне те, которые сейчас гиены не у власти, а рядом с ней, они хотят закрытия Минска, либо ставя ему какие-то палки в колеса, 
просто пошатнуть позиции того же Пороха и всех остальных. За счет чего? Они все эксплуатируют мнением активистов, которые, ну или как их назвать, евромайдановцев, националистически настроенных э, этих э, бандерлогов. Вот. Почему? Потому что э, это активная часть общества, которая сегодня на Украине определяет очень многое. Но во всяком случае в идеологическом плане. И в том числе с ней считаются выборы туда, ну, но много разных. Ее формируют еще. Да, конечно. Это, это, ну, она необходима тоже олигархам, это их защита. Вот. А, с одной стороны. А с другой стороны, выполнение Минска, невыполнение Минска должны определять кураторы, а воплощать, соответственно, ну, назначенные чиновники украинские здесь. От, ну, вот. А ставя палки в колеса этому процессу, они просто расчищают себе дорогу к месту под солнцем. Это типично было, как партия регионов здесь с русским языком. То есть они хотели, чтобы русский язык стал вторым государственным. Да не да дай никогда. бог. Можно повторять просто эту тему. Конечно, это можно, на это долго. можно пиариться бесконечно долго. А, то же самое было с требованиями Евромайдана, которые были зафиксированы. Они их выполнили? Да ни в коем случае. Но тем не менее, меняют уже второго премьера. Кадровые перестановки делали в... И там, господи, как он, в, в, в их кабмине. Но ничего же не движется и двигаться не будет. Но они будут опять менять людей и опять говорить, что они садят. То есть борьба трывая. Вот Тариф, это должно... Тарифы растут. Нет, ну, слушайте меня, что я хочу сказать. Требования там не соблюдать Минск. Требования там отказаться от Минска. И все антиминские требования там это проявление мистики. Подожди. Подожди, это проявление местечковости. Почему местечковости? Им намного проще отгородиться от проблемы и с помощью своих телеканалов кормить людей сказками о том, что происходит в этом э, ЛДНР, без всякой возможности реально с ними контактировать. То есть как только у нас исчезнет, как они думают, Минск, у нас исчезнут информповоды сказать, что а там ЛДНР заявили то, а там ЛДНР заявили это, а там они встретились. Для них они все перерастут в мифических героев, про которых они будут рассказывать, что это алкаши и прочее, прочее. То есть им нужно отгородиться от всего мира да, и прекратить всякие контакты. Прекратить контакты с Россией, закрыть границу, для того, чтобы создать свой маленький мирок, в котором они будут... Жить этими... забор, да, и жить этими сказками. Вот почему там Минск, то есть это вот типичный, типичный украинец, да, который отгородится от всего, хочет забыть о всех проблемах, да, и жить тихо у сели своему. Не, как, мне кажется, это какая-то иде иде идеалистическая было, да? картинка. Надо мной война, а я под войной. Да, 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 да. Поэтому не нравится. Мне действительно раздражает. То есть Минск это так или иначе поднятие, актуализация этой проблемы. А тут еще выступают представители ЛДНР, а вдруг там еще что-то скажут такое. Ну, поэтому не, да. Ну, я бы согласился с тобой, Евгений, если бы не низко нюансов. Если бы, допустим, этот проект был такой маленькой Украины в районе где-то Галичины, вот я, я, я бы согласился, допустим, с этим. Но поскольку сейчас они скажем так, ними владеют да, западные эти силы, которые, для которых они субъект действия, то они им не дадут забыть про Россию, то есть да. они, они будут их дальше, так сказать, накручивать в этом направлении. Европа, ну, это морковка, которую надо показывать, значит, может там и визы когда-никогда попытаются там частично кого-то там пару человек отменить. Поэтому в этом отношении, кажется, будут манипулировать, будут использовать. А Минск действительно неудобный формат. Да? Хотя вот тут, кстати, вот, э, США очень интересно себя ведет. Допустим, в Европе можем поверить, что они бы хотели, скажем так, как-то урегулировать конфликт в своих границах. Но США, э, США, им это не интересно. Ни Европа, ни Украина, ни Россия. То есть, чем больше тут будет каши, не разберись, тем, них, тем, да, тем больше. Интересно в том-то есть управляемый да. хаос. То есть они прекрасно понимают, что используя данный конфликт, они могут одновременно давить и на Россию, и на Германию с Францией. Прекрасно понимаю, что они ставят вот, тех и тех в заложники. Вот тут мне интересно следующее. Буквально две недели назад, по-моему, у нас был визит Нуланд э, в Украину, которая, э, скажем так, озвучила, что надо делать, принимать законы, изменение конституцию, э, идти на выборы, со согласовывать здесь выборы. Да? 
И, казалось бы, вот сейчас... И украинская Там, кстати, даже вот интересно было заявление за министра иностранных дел, который признал, что да, там летом выборы возможно провести. И вот тут же стали националисты клевать за это. Но прошло две недели, и риторика изменилась. Кучма там сказал нечто иное, да, Климкин сказал заморозить. То есть, получается, опять США играют как бы вот публично они сказали якобы за Минск, публично они сказали Украину, надавили на Украину, а дальше Украина, ну якобы она им не подвластна, не, не, вот и, там э, всем этим ЦРУшникам, которые сидят э, в Центральном управлении СБУ в Киеве, да, вот как возможно, бы... Возможно, нет единства самих. Там, самих США нет ну, единства, да. да? Вполне возможно, что и такая ситуация. Слушайте, но с учетом их провала в нынешней политической арене, да, вот после Югославии, то есть, ну очевидно, что вот там детализация и понимание, как реализовывать свою политику на международной арене, ну практически нет. То есть, если посмотреть цепь провалов, я думаю, что э, Украина еще очередной провал Мне американцев. Вот интересно, как они будут в этом контексте Ближний Восток сейчас разгребать. Это вообще как бы ситуация, ну, которая, во-первых, меняется быстрее, чем у нас. Там Динамика, перестраиваются да, коалиции, там переназначают врагов очень быстро. И эти враги из, скажем так, врагов потенциальных превращаются в какие-то фантомы огромные с, э, в чудище, да, как вот тот же самый ИГИЛ. И здесь то же самое. И что касается Минска, я хочу сказать, что для националистической всей этой банды, которая там собралась, Минск крайне невыгоден с моей точки зрения. Ну, убийство. У них спросят, вот товарищи, сдавайте оружие, танки сдавайте, которые вы получили, отдавайте назад ментам контроль над, контраб... ну, над какими-то криминальными темами. То есть то, что было до того, как э, всем этим батальонам дали... Э, блокада Донбасса, блокада Крыма, да, ну, вот эти это все не вещи. Только. То есть сейчас весь криминал практически под националистами, теми или другими. И хоть они курируются СБУшниками или ментами, да, все равно им дают кормиться дают кормиться, лишь бы они продолжали выполнять свою функцию. И это огромные бабки. А когда менты потребуют все свое назад, все свои темы, то же самое СБУшники и так далее, что им останется? Смотрите, самое важное, еще с точки зрения юридической, реализация Минска – это однозначное понимание, что это внутри гражданский конфликт. То есть реализация Минска, это можно однозначно, официально забыть о вторжении России, Все о верно. 500 миллионах танков, армата, которые здесь в Донецке. Ну, то есть все вот эти мифы, которые сегодня являются частью украинской пропаганды. То есть после реализации Минска, понятно, это внутри гражданский конфликт, и можно однозначно забыть о том, что Россия в чем-то виновна. Но это не самое плохое. Самое плохое, что сюда могут приехать европейские политики, журналисты и так далее, в том числе не сильно заангажированные. И тогда отсюда может пойти немножечко другая картинка на мир. Настолько как бы нелицеприятная, что ну, Украина перестанет побеждать не то, что в Евровидении, она пропадет вообще с новостных сводов. А как вам вот такой упреждающий удар, да, вот эти недавние обращения в Международный уголовный суд, да, МУС, по Слушайте, поводу... Да. Якобы геноцида, вот, вот они пытаются все жертвы, которые они тут э, устроили, повесить на сепаратистов. Хороший, Россию. хороший ход, упреждающий. И я до сих пор как бы не понимаю, почему мы ну, не действуем. Вот, ну, потому что для этого управления. необходима целая система, которая позволит нам, в соответствии с формальными признаками, собирать данные преступления и выступать на таком же уровне на международной арене. Кстати, это реально упреждающий удар, потому что если мы действительно переведем все в политическую плоскость, да, и в плоскость международного права, нам будет довольно-таки тяжело, потому что вот в этом смысле, к сожалению, там чуть-чуть вперед опережают нас. Я да? думаю, МУС, на самом деле, наверное, так же не заангажирован, как и руководство Евровидения. Да? Нет, 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 вот здесь опасности нет, определенные. Это более-менее серьезная организация. Да, понятное дело, что все международные эти все трибуналы, суды и так далее и подобное допустили то, что допустили там в Югославии. А если шире смотреть, да, то и повешение э, иракского... Хусейн. Хусейна, да, и то, что произошло в Ливии. То есть, да, понятно, что заангажировано. Нужно понимать, что... Э, 
есть же еще частные примеры, частные случаи, частные обращения. Да? И вот по этим вопросам, если мы будем постоянно проигрывать и не сможем доказать, то это, конечно, будет все, прежде всего, мы будем виноваты перед теми людьми, которые пострадали, которые потеряли дома, здоровье и, не дай бог, жизни. Поэтому, да, важную тему ты затронул, но может, когда-то нужно будет отдельно поговорить, в принципе, о международной юрисдикции, о тех шагах, которые необходимо в этом смысле предпринимать, и не просто там фотки на сайте выкладывать официальным, да, а предпринимать более серьезные, известные шаги, которые нам позволят на международном районе там, защитить этих людей и доказать свою правоту. Я думаю, что по этому поводу нужна просто отдельная передача. Тем не менее, по факту, я думаю, что как вывод, да, можно сказать о том, что э, Минск действительно погубит вот этот полити политикум, который сегодня э, доминирует э, среди э, украинских верхов, вот этот националистический... Нацистскую Украину. Да, нацистскую Украину и э, многих тех, которые совершили свою карьеру, достигли всего того, чего они сегодня достигли по постам, да, и по должностям, только благодаря тому, что они везде орали слава Украине и везде орали о российской агрессии. То есть эти люди будут выброшены туда, где они должны быть. То есть маргиналы, которые ничего созидать не могут. Политический маргинес. Ну, кстати, вот тезис Сергея по поводу э, того, что есть э, другой взгляд, может появиться другой взгляд у европейцев, которые приедут к нам. Я том, что к нам уже приезжали европейцы. Это как раз тема нашего, то, следующая тема, наша да. тема. Да. Вот э, у нас э, на прошлой неделе прошел такой очень интересный представительный круглый стол с французами. Э, он был э, назван «Ситуация на Донбассе в контексте современных геополитических процессов». Было четыре гостя. Я коротко перечислю, скажем так, доклады и личности. Вот первый вопрос. Американские стратегии как предпосылки кризиса в Европе. Докладчик Николя Миркович, политолог, руководитель гуманитарной ассоциации «Восток Франции. Солидарность с Донбассом». Второй доклад был посвящен свободе слова в Европе и роль свободы слова. Видение ситуации на Донбассе глазами французских средств массовой информации. Ксавье Маро, политолог и военный эксперт. К, ему, к нему мы еще вернемся отдельно. Также э, был у нас э, военный аспект на Донбассе, изменение равновесия в Черноморском и Средиземноморском регионе. Докладчик Филипп Миго, сотрудник, э, скажем так, некоего исследовательского института, который, ну, он сказал, я частным визитом здесь, допустим. Очень интересный доклад. Истоки войны на Донбассе. Мануэль Руя, политолог, президент фонда «Спасите детей Донбасса». Вот, э, буквально коротко, несколько слов, наверное, ну, Николя Миркович, э, есть связь с Францией, э, Францией и Сербией. Фамилия мы видим сербская, отец его серб. И он еще с момента, скажем так, действий Запада по Югославии выступал против Запада. И поддерживал, он покусал эту ситуацию, что сербская земля. Вот, и сейчас ее очень активно выступает. Причем меня удивило у всех этих людей трезвость э, взглядов, э, трезвость мысли, э, скажем так, открытость. То, что они не боятся пойти вопреки мейнстриму западному. Потому что понятно, как там изображают и нас, и да, эти события, и кого винят в западных СМИ, но они вот четко и есть понимание, на, и э, вот э, они знают, что они там диссиденты, то есть их там, их там называют на Западе, как они шутили сами, там э, в сети, там российские сети во Франции, еще как-то, да, то есть им, им сложно на самом деле, но тем не менее они вот выступают за правду, э, и на самом деле, вот если эта, эта идеология их видения станет доминирующей, станет государственной, вот это будет совсем другая Европа. Еще буквально пару аспектов. Значит, э, э, хотелось бы отметить доклад Эммануэля Леруя. Э, дело в том, что он был достаточно глубок с точки зрения геополитики. Кстати, он лично знаком с Дугиным также. И э, он э, видит истоки вот этой англосаксонской геополитики э, в ситуации, когда к 1600 году население э, Великобритании составляло 4 миллиона человек, а во Франции уже было 20 миллионов человек. И то есть как э, более такое слабое государственное образование, э, англичане они вот нач начинают развивать спецслужбы, начинают развивать вот это вот, знаете, то, что у них отлично получалось. Вот, э, колонии, ограбление этих колоний. Когда в свое время он отмечает, Фрэнсис Дрейк привез полтора бюджета после вот этих своих пиратских путешествий, привез полтора бюджета ежегодного Англии, то они тут же оценили возможность вот как бы заработать таким образом. Да? И тут изменилось их, скажем так, отношение, вот геополитика, концепции определенные. То есть, и вот... Вот с тех пор это хищническая англосаксонская политика по контролю за миром, это вот, э, 
начал развиваться тогда. Вот элементы 19 века, вот большой игры, да, соперничество между империями, что Российская, Британская империя, говорит, что вот сейчас на Донбассе это продолжение этой большой игры. То есть, ну, вот такие интересные, трезвые мысли. Но э, наиболее, э, скажем так, э, интересный еще у нас был доклад Ксавия Моро и посвященный его книге. Вот, пожалуйста, Сергей, можешь там ее продемонстрировать. Вот, это французский эксперт. Мы с Евгением не успели ознакомиться да. с этой книгой, пообщаться лично. Я хотел бы отметить вот пару слов буквально о его докладе. Тема его доклада была о том, что нет независимых СМИ. Нет независимых СМИ во Франции. Там всего есть три агентства, которые получают одну и ту же темники, одну и ту же информацию и распространяют их повсюду. Как бы, да? И так формируют они мировоззрение. Но он привел статистику. Где-то 11% французов интересуются ситуацией на, на Украине, здесь, на Донбассе. И из этих 11%, 90% благодаря интернету, благодаря целому ряду интернет-проектов и сайтов, где дается иная точка зрения, не, та, не, не тот официоз западный, да? они на нашей стороне. Вот. И Опять-таки, вот масштабировать это влияние, масштабировать это воздействие, э, скажем так, исторической правды. Вот книга Ксавье Марона посвящена в том числе вот этому. Ну, Евгений, давай, тебе слово, твое мнение интересно. Да, ну я хотел бы сказать, что на самом деле э, было очень приятно с ними пообщаться. Это действительно просто хорошие люди. И то, что организовал наш МИД, нашу встречу с ними в неформальной обстановке, ну действительно нормально поговорили по... А кругу по, в Народном Совете, да, вот поболтали. отметим. Да? Ну, что хотел сказать. Ну, первое, вот, лично мое впечатление, это то, что и нам нужно шире смотреть вот, на то, что мы сегодня делаем. Вот, бывает такое, когда в каких-то проблемах, бывает такое, что вот, сосредоточено на каких-то тактических целях, да, и вот общение с такими людьми позволяет говорить о том, что действительно и мы делаем масштабные дела, и вот нам есть с ними о чем говорить. То есть, вот, говорим просто на одном языке, да, то есть, если не убирать там местную специфику и так далее и подобное, то можно сказать, что и у нас, и у них одинаковые проблемы и одинаковые взгляды на ситуацию. Да? Вот это э, гло глобализм, э, вот это давление, доминирование. Да, ну, американское, если там говорить, да, то есть давление там, финансового капитала, э, массовая цензура, которая вышла на глобальный уровень, потому что многие каналы, которые задают мейнстрим, да, они вещают практически по всему миру. Либо же э, те месседжи, которые там озвучатся, они ретранслируются. Да? И поэтому действительно вот мы разговаривали и о Франции, и о Германии, скажем, и о Финляндии, да, то есть проблемы одинаковые, мы говорим, условно говоря, на одном языке, то есть, да, есть какая-то местная там специфика, есть какое-то местное там восприятие, но тем не менее, ну вот было очень приятно отметить, что во многих вопросах, да, то есть мы проговариваем одни и те же вещи. Что касается книги самого Ксавье, я уже так дружески позволю себе Ксавье, да, очень приятное впечатление, то есть, ну, книга на меня произвела впечатление прежде всего тем, что я ее рассматривал как, условно говоря, француз, да, то есть при всем, при том, что он долгий период времени живет уже в России, да, тем не менее, то есть книга будет вышла, да, уже, по-моему, в 2015 году а, вышла во Франции, это да. наш перевод, да, русский да, да, перевод. Да, да, да. То есть я представляю, как француз, который постоянно смотрит о террористах ДНР, о вторжении России и так далее и подобное, как он посмотрит на эту проблему, почему отличительная черта самой книги, то есть Ксавье в книге попытался дать истоки, то есть попытался донести о том, что этот конфликт не начинался в 2014 году, да, то есть это вещи, которые имеют много, как минимум много столетий своей истории. То есть он начало книги отталкивает нас от там, Брестской унии, да, как возможности вот этого разделения. Да. Ксавье попытался осветить историю там, Киевской Руси и так далее и подобное. То есть Ксавье говорит, есть истоки. То есть все, что вам показывают сегодня, как вроде бы внезапно Россия, там, Путин, да, условно говоря, как, как говорят, там, о, пришел Путин и все изменилось. Взял и отжал кусок Украины, да, 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 исконной. Да, да, То есть, на самом деле, Ксавье пытается донести до... Это причем, это эссе, это же э, написано для широких кругов. Ну, но... очень глубоко это. Да, эссе, но тем не менее, да, он очень говорит, глубоким. посмотрите, французы. То есть, вот эта проблема, сколько она длится, и вот как она развивалась. Поэтому вот в этом отношении, конечно, большое спасибо и Ксавье за его труд, да. И, естественно, вот всегда есть желание после этого поговорить с французами, которые прочитали эту книгу вот там, во Франции, э, как их взгляд на этот вопрос. Поэтому книга хорошая, да, несмотря на то, что сцена, она действительно глубокая, и э, ну, было приятно, что она рождалась вот независимо, я спрашивал Ксавье, то есть это тебя подтолкнули какие-то вот твои друзья в России, или там какие-то, э, ну, условно говоря, там, институты и так далее, подобное, то есть нет, это было его реальное желание, потому что вот как бы он давно... Э, э, 
ну, условно говоря, озаботился этой проблемой в контексте того, что для него очень важно, как я с ним вот общался, для него очень важно те истоки самой французской политики, самой французской культуры, о которых он постоянно говорит. Ксавье же э, католик, и вот для него, вот, вот в общении с ним, он говорил, очень важно было вот эта встреча, которая была на Кубе, потому что он говорит, что вот все вот эти попытки расколоть нас по какому-то религиозному признаку, вот они сегодня, очевидно, что ну, не увенчались успехом, и для него принципиально важно возможность нашего объединения, возможно, вот каких-то общечеловеческих ценностей. При всем, при прочем, негативной коннотации, которая есть у общечеловеческих ценностей, в общении с ним я подчеркну, что вот действительно, когда два нормальных человека общаются, э, то многие вещи уже не воспринимаются вот так негативно, когда ты общаешься, предположим, с человеком, который занимает личную позицию. И причем я скажу, что там были финны, там были немцы на этой встрече. Вот со всеми получалось говорить примерно одно и то же. Поэтому, да, очень приятно. Хотелось бы, конечно, чтобы это наше сотрудничество, и это касается и не только там, э, стороны Европы, да, и с нашей стороны хотелось бы, чтобы больше уделялось внимание именно подобным контактам, вот, подобной, подобным я не знаю, там, информационным поводом и так далее, и подобное, которое бы позволяло нам входить в европейское информационное пространство. Потому что, да, есть там какие-то большие глобальные СМИ, есть какие-то большие там, э, товарищи, которые их контролируют, да, но в то же время в нашем транспарентном мире, то есть, возможно, иные методы коммуникации. Партизанский которые... маркетинг. Партизанский маркетинг. Партизанский маркетинг. Интернет, в первую очередь, вот он отметил, насколько да. успешно. Поэтому и нам нужно ориентироваться на это и больше в этом смысле дорабатывать. И более того, то есть общение с такими людьми позволяет перевести вот то, что э, ты можешь говорить э, тем, кто живет здесь, есть, да, или просто русским, да, ты общаешься с французами и понимаешь, что некоторые моменты можно по-другому разговорить для тех людей, которые живут там, с их спецификах и с их пониманием проблем, да, потому что первое, когда я прочел книгу, вот Мирослав подтвердит, да, я там подчеркнул, так, вот тут он говорит уже как француз, да, тут он говорит как католик, но это и справедливо и понятно, и нам нужно выходить на язык, который понятен будет для Европы э, в контексте наших событий, то есть это ну, действительно большая проблема, и вот надежда, конечно, что и МИД в этом смысле поработает, но Тут намного шире нужно, то есть нужны, нужна общественность, которая может э, этим заниматься и перекладывать нашу проблему на э, условно говоря, другие языки. Так, да. ну, спасибо, Евгений. Я бы хотел очень несколько соображений своих по поводу этой книги отметить. Ну, для меня она была открытием, она достаточно глубокая, и э, несмотря на то, что форма эссе, фактаж был достаточно серьезный. И она написана патриотом Франции в первую очередь, вот, что, что характерно, который выступает за суверенную Францию, за независимую от глобального мира, от глоб глобальных игроков, да, за Францию, которая проводит э, свою политику. То есть он, он отметил, что мы были в в этот конфликт. Он отметил того представителя в Киеве 21 февраля, который э, сал, э, с, капитуляцию Януковича, он присутствовал при ней, да, вот подписывал под этим соглашением. Да, 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 да. Он отметил, что он Пошел. ввел в заблуждение, да, вот посол Франции, он ввел в заблуждение э, весь э, французский народ, все французское правительство, и вообще влез и туда, Кучу куда тоже. не надо. Ну, они все ввели в заблуждение Януковича, но на самом деле он отметил, что выгоду э, кто получил. Понятно, американцы, понятно, Германия, у которой традиционные интересы на Украине, понятно, Польша, которая мечтает вернуть э, западную Украину под свой контроль, так или иначе, прямой или непрямой. Но Франция вообще не получила никакой выгоды от этого. То есть санкции только э, сделали проблемы французскому бизнесу, э, отношения э, испортились. По мистралям очень ситуация такая была, когда ярко показала отсутствие суверенитета у Франции достаточно. Он также указал, что в основном все проправительственные фонды, исследовательские институты, эксперты, они все поют в одну евроатлантическую дудку. И то, что не, не интересно, не то, что не интересно, то, что не соответствует интересу народа Франции, самого народа, самого народа Франции. Это, это более того, они же сталкиваются с теми же самыми проблемами. Как Янукович с ассоциацией, так и там эти товарищи носятся с трансатлантической, как это штукенция называется. США, вот да, да, торговля США. Союз, да? И, ну, то есть он тоже... Анти... Не выгоден, не выгоден Он антинациональный, антигосударственный, то есть просто в угоду крупным корпорациям. И поэтому ну, там местные ну, патриоты сталкиваются с такой же самой проблематикой. У меня вопрос, а насколько вот эта книга во Франции популярна, востребована? То есть, то есть, Это вопрос. Ну, можно ну, написать тираж, книгу, тираж да? здесь 500 экземпляров, к сожалению, на русском книгу. языке. И да? положить, не знаю, где-нибудь на полку и забыть. Нет, ну тут такой момент. То есть, думаю, насколько что... она какую-то пользу принесет? Смотрите, то есть тут еще ж вопрос. Думаю, да? по интеллектуалам принесла пользу. Подождите, ну, то есть, есть там, вот не знаю, что вот именно эта книга вот принесла вот такую-то пользу, да? Но нужно понимать, что в самом парламенте Франции, то есть по многим вопросам уже есть понимание того, что... Кстати, кстати, ведь да, они же выступили против санкций. Парламент Франции. 
Поэтому... А правительство... Это а, сырой за... вопрос, слушайте, это удар по кошельку. По кошельку тех людей, которые их в этот парламент... Ну, так это с двух сторон, две, две вот колонны, вот кошелек, а тут, тут есть, реально что есть, происходит. В целом есть э, изменения в э, среде тех же европейцев к конфликту на Украине. То есть выходят фильмы, все мы помним э, француза, как его, все мы помним... Я... Морейра, Морейра, да. да. То есть на... фильм... Маски а, революции. Да, То есть это в одном ключе, книга, вот с этой книгой буквально. Да, есть... причем все эти люди являются живыми там, носителями французости, да? То есть они общаются с французами. Их французов вспоминают как своих. То есть одно дело, когда например, Мирослав французам скажет, вы не правы. Его будут воспринимать, конечно, по-другому, чем это говорит француз, да? И поэтому, ну так или иначе, ситуация меняется. И вот э, это отмечают там и европейские СМИ, да, то есть э, и в антисоционной политике, и в отношении к конфликту, и в отношении к Украине, как к политической да, структуре, так и к э, чисто вот событиям, которые здесь происходят в жизни народа. Поэтому это такой же шаг подобные шаги один за одним они подтачивают. Кстати, вот как католик, традиционалист, который выступал против легализации однополых браков во Франции, и я же говорю, ну вы тогда проиграли, если то, что вы ввели миллион, говорит, ничего, мы еще, это борьба не закончена, я не готов бороться. Он от, выступил против э, униатов, против униатской церкви. Да. Он достаточно жестко осуждает у, у, унию и показывает как униаты, греко-католики участвовали в разжигании Майдана, в разжигании войны. И он, кстати, он четко говорит, что Украина создана большевиками. До этого это был только проект. Он пишет о том, как создался этот проект с одной стороны поляками, потом австрийцами, потом немцами. То есть, как сейчас Запад использует его. И он называет украинизацию 20-х не украинизацией, а галицизацией. То есть, вот эти вещи, достаточно глубокие нюансы, вот он смог постиг, постигнуть. Поэтому, вот честно говоря, для каждого интересующегося политикой, историей, э, жителя Донецкой Народной Республики, Рекомендуем найти в интернете, она есть в PDF формате, книга Ксавье Маров «Украина. В чем ошиблась Франция?». Можно скачать на сайте Фонда исторической перспективы. В принципе, не пожалеете, она небольшая по объему, но тут достаточно Я системные, интересные прочитал. знания. Мы, конечно, перетянули, регламент несколько вот уже затянули, да, но еще один момент хотелось бы все-таки отметить. Это прошедшую на этой неделе, прошедшую на этой неделе вот, международную Первую международную научную конференцию «Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности». Вот это седьмой том, материал конференции, который посвящен социально-политическим и историческим наукам. Вот, по каждому из Боку. Таких материалов больше. Я, не, понимаете, не, 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 наверное, там... их больше, потому что на самом деле... На, на самом деле, э, вот, что касается этой конференции, было 12 блоков, где были объединены науки, 12 блоков, 70 секций и э, порядка тысячи докладов. То есть, насколько она была представительная. Эта конференция проводилась совместно с, э, скажем так... Э, ну, там, э... Международной Славянской Академии Наук, Образования, Искусств и Культуры, э, Ассоциация Юридических Вузов России, э, на базе Донецкого Национального, национального Университета. Вот, э... Подлинно масштабное мероприятие. Серьезное, я, научное, я, масштабное. Я был и на секциях, и на открытии. То есть, действительно, масштабное мероприятие и очень серьезное мероприятие. То есть, нужно понимать, то есть, я когда посмотрел э, сборник, да, абсолютно все, что угодно можно найти. От философии до биологии. И причем я ряд докладов смотрел, истинно, и качественные доклады, и глубокая проработка. Э, мне очень понравилось. Такой форум, я так думаю, что вот за вот эти два года это реально событие для нас. Но здесь э, были представители московских вузов, целого ряда вузов, представители или э, Ростова на, на Дону, Таганрога, э, Краснодара э, и э, со званием доктор наук, кандидат наук, то есть. Э, и, конечно, наши донецкие ученые, на самом деле, очень представительное и мероприятие, которое позволит, скажем так, стимулировать связи, научные связи в научном мире. И, в принципе, содействует фактическому признанию Донецкой Народной Республики. То есть, когда вот идет вот такая тесная связь, такая тесная работа, то... Ну, то есть, это фактическое признание, да? Да, есть, когда, например, есть... российские вузы работают с донецкими вузами, когда мы обменимся делегациями, когда мы участвуем в Они участвуют в совместной конференции. Вот здесь докладчики ведь 
не только дончане, да, не только жители ДНР, но и россияне, пожалуйста. Да, это жители Абхазии, да, Осетии. Это часть социалистического признания. Да и, в принципе, было очень приятно, что вот в Донецке такой форум, потому что со многими людьми удалось пообщаться, от многих людей получилось там вот подчеркнуть что-то новое, как всегда. И я думаю, для тех людей, которые сегодня там студенты, да, то есть это действительно такой интересный форум, который позволил им и посмотреть, как оно должно быть, да, и посмотреть на тех людей, которые живое воплощение этой науки. То есть для них-то, я думаю, в случае будет каким-то определенным ориентиром, и, естественно, для них-то будет определенная перспектива. То есть они могут понимать, что они, находясь в Донецке, обучаясь в Донецких вузах, да, полноценно причас... ну, при... причастились да, к мировой культуре, к мировой науке. А теперь на этой оптимистической, действительно оптимистической ноте мы будем прощаться. Мы благодарим наших телезрителей за то, что вы были с нами. И с вами был э, Евгений Орлов, Сергей Цыплаков и Мирослав Руденко. До новых встреч в программе «Патриотическая позиция».